Your Excellency, Ambassador Imadin Satoru, Mr. Lokin Faizullah, thank you for, again for the honor to coming to the Institute for Cultural Diplomacy and the f for the excellent lecture you gave. We'd li like to ask you a few, a few follow-up questions to go a little deeper into some of the issues. My first question is for you, Your Excellency. Um, which steps do you consider as necessary to attract foreign direct inf in investment in, in your region? Do you perceive the cooperation of former Soviet states with British countries as a promising move towards the boom of foreign investment in the future? Thank you for the invitation that we have the opportunity to present the for Cultural Diplomacy in our country. Uh, erstens, die, Tadschikistan hat ein liberales Wirtschaftssystem und ist eine off offene Gesellschaft, eine äh, Wirtschaft, die in den letzten Jahren sehr stark boomt. Und Tadschikistan ähm, grenzt, wie Sie wissen, mit sehr hochentwickelten, jetzt dynamisch entwickelten Land wie Volksrepublik China. Wir haben 500 Kilometer Grenze mit China. Wir haben 1300 Kilometer mit Afghanistan, mit Usbekistan und Kyrgyzstan. Und natürlich, es gibt auch, äh, Tadschikistan ist reich von Bodenschätzen. Wir haben viel Bodenschätzen, wir haben viel Wasser. Nur alleine in äh, Energiesektor. Wir können auch viele Investitionen haben, weil die Region braucht viel Energiestrom. Wir haben Möglichkeiten, Wasserkraftwerke bauen und ganze Regionen mit erneuerbaren, billigen Energie versorgen. Zum Beispiel Potenzial Tadschikistans von Strom. Wir können von Wasserkraftwerken mehr als 500 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen. Das ist Jahresbedarf Deutschlands zum Beispiel. Sehr hochindustrielle Land wie Deutschland. Und dieser Strom braucht Afghanistan für Wiederaufbau Wirtschaft Afghanistan, für Pakistan bis Indien. Deswegen wir jetzt realisieren mehrere Projekte, besonders Energiesektor, Infrastrukturprojekte, die Straßen, die Eisenbahnstrecke. Und jetzt heutzutage wir realisieren gleichzeitig Investitionsprojekte in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar. Besonders Infrastrukturprojekte. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, es gibt Investitionen für verschiedene Länder, besonders für unser großer Nachbarstaat China. Und es gibt Investitionen aus Japan, Südkorea und äh, Iran, die, die investieren auch viel Geld. Und äh, natürlich von äh, russischer Föderation. Das ist unser eine wichtigste Wirtschaftspartner auch. Und wie ich möchte noch betonen, seit äh, 1. März, wir sind Mitglied von WTO. Das bedeutet, wir haben unsere Wirtschaft geöffnet. Wir haben jetzt äh, ein äh, transparentes Wirtschaftssystem. Wir wollen jetzt mit allen Ländern der Welt zusammenarbeiten. Wir, wir haben eine nationale Währung, die stabil ist. Wirtschaftswachstum ist etwa 6 Prozent bis 7 Prozent, unabhängig davon, dass überall in der Welt ist Wirtschaftskrise. Aber wir, wie ich schon gesagt habe, Investitionsklima in Tadschikistan ist gut. Und, und natürlich, wir garantieren auch Investitionen von allen Ländern, in Tadschikistan, zum Beispiel mit Bundesrepublik Deutschland. Wir haben einen Vertrag über Investitions- äh, äh, und äh, wir realisieren auch mit Bundesrepublik Deutschland oder mit anderen europäischen Ländern auch einige äh, Projekte. Und deswegen für mit äh, sehr reiche Boden, viele Bodenschätze und mit sehr qualifizierte Bevölkerung mit auch sehr gut ausgebildeter Bevölkerung, mit vielen ja, Universitäten und so weiter. Wir haben die Möglichkeit, sehr billige Arbeitskräfte zum Beispiel und besonders sehr viele junge Leute. Die haben fast 50 Prozent unserer Bevölkerung sind junge Leute bis 30 Jahre alt. Deswegen Potenzial ist riesig und deswegen wir haben eine sehr gute Perspektive auch. Tajikistan's economy has grown substantially after the war. Could you name concrete examples of nation branding activities which have helped Tajikistan's economy develop? Um, die Wirtschaft von Tajikistan ist seit dem Krieg sehr gewachsen. Können Sie ein paar konkrete Beispiele erwähnen, in der National Branding oder Markenaufbau uh, die wirtschaftliche Entwicklung von Tajikistan geholfen hat? 
Wie ich schon erwähnt habe, natürlich, wir haben drei strategische Prioritäten in unserer Entwicklungswirtschaftsentwicklung. Das ist erste Priorität, das ist Energiesektor und zweite ist Kommunikation. Und dann dritte, wir müssen ein Lebensmittel, Sicherheit von Lebensmitteln für unsere Bevölkerung geschaffen. Und wir haben diese Ziele erreicht, fast, weil, wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt diese, wir sind raus von diesen Kommunikationsproblemen. Wir haben jetzt die, die Autobahnen, Straßen gebaut, die uns mit vielen Ländern verbindet. Früher, wir haben nur eine Wege aus Russland über Usbekistan, aber wir haben jetzt andere Möglichkeiten. Wir haben jetzt Grenze mit Volksrepublik China, wir haben die sehr gute Autobahnstraßen, wir holen die Gut Güter aus China von direkt nach Tadschikistan und natürlich Afghanistan, wie schon Herr Fasulaev in seiner Präsentation erwähnt hat. Wir haben diese Brücke über Panch und das wir haben Möglichkeiten, unsere Waren über Afghanistan bis Pakistan bis diese Haffhäfen in Iran und Pakistan transportieren. Wir haben ein Ziel mit Infrastruktur schon erreicht und das ist auch wichtig für uns und natürlich Energiefrage. Wir sind auf dem, wir sind auf dem Wege, wir sind fast wahrscheinlich in zwei, drei Jahren, wir lösen auch dieses Problem auch. Und ja, das ist wichtig für uns. Vielen Dank. Um, dann habe ich noch eine weitere Frage. So I've got another question for you. Um, and that would be on youth employment. Um, according to the World Bank, nearly a third of the state's national income comes from um, funds sent from abroad. Um, how is the uh, situation being tackled? Are there many measures undertaken to prom uh, promote youth employment in Tajikistan? Um, as a more sustainable source of income. Um, as a lot, the World Bank um, is fast a drittel von dem Staats uh, national ver uh, verhalt or verdienen, um, wird von, von dem Ausland hergeschickt. Um, unternimmt der Staat oder hat der Staat welche Maßnahmen unternommen, um halt um Jobs oder Karrieren zu fördern für, für junge Leute in Tadschikistan. Wie Sie wissen, wir haben fast eine Million Tadschiken, besonders junge Leute, arbeiten als Gastarbeiter in Russland. Wir bekommen äh, in Überweisung aus Russland fast äh, 30 Prozent von Bruttoinlandsprodukt, fast 3 Milliarden US-Dollar aus. Heutzutage Migrations- und Arbeitsmigration ist ein normaler Prozess überall in der Welt. Es gibt viele Beispiele, zum Beispiel einige Nationen, zum Beispiel arbeiten in, in Deutschland oder in europäischen Länder, die überweisen Geld und so weiter. Das ist gut für wirtschaftliche Kooperation auch. Aber für Taj natürlich, wir haben nach dem Zerfall der Sowjetunion, wir haben eine Erbe von sowjetischem System. Damals in Sowjetunion, Tadschikistan, wir haben nur Baumwolle produziert. Äh, nicht so viele Arbeitsplätze wurden damals geschaffen, weil die Demografie war sehr stark hochgewachsen. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion, wir haben viele Kontakte mit ehemaligen Republiken sind zerstört natürlich. Und das müssen wir jetzt unser ganzes Wirtschaftssystem ändern. Wir müssen Industrie schaffen, wir haben Arbeitsplätze schaffen und so weiter und so fort. Und natürlich, wir hätten einige Probleme, aber wir sind auf dem Wege. Wir müssen, wie ich schon gesagt habe, erste Probleme Nummer eins mit Energie lösen. Ohne Energie, wir können nicht unsere Wirtschaft entwickeln, Arbeitsplätze schaffen. Deswegen, unser Ziel ist, Investoren in den Energiesektor holen, die Probleme mit Energie lösen. Danach wir können wir zum Beispiel äh, Industrie auch entwickeln. Und äh, besonders ist wichtig, nur, nicht nur für Tadschikistan. Das Problem mit Migrations- und Arbeits Arbeitsplätzen ist aktuell überall in der Region. In Zentralasien, in Tadschikistan, in Afghanistan und so weiter. Deswegen, ich werbe für unsere Projekte, Energiesektor, Energie, Wasserkraftwerke, Produktion von Strom ist wichtig für uns, für Afghanistan ist wichtig Afghanistan, weil Wiederaufbau von Wirtschaft Afghanistan ist wichtig für Stabilität der Region. Deswegen wir können mit erneuerbare 
günstige Energie viele Arbeitsplätze schaffen und natürlich wir wollen auch die jungen Leute, die, die in Russland arbeiten, die müssen in Tadschikistan arbeiten, dass wir haben einige schon Ziele äh, in diesem Wege erreicht. Und, ähm, aber ich muss sagen, äh, das ist nicht äh, eine Katastrophe, wenn die, die äh, jungen Leute oder die, die Leute keine Arbeit haben. Die, können, die haben Möglichkeiten, in, äh, besonders in der ehemaligen Sowjetischen Republik zu arbeiten. Wachsende Wirtschaft Russlands, die brauchen diese Arbeitsplätze natürlich. Und, oder Kasachstan. Und ich glaube, das ist ein normaler Prozess. Und, äh, und natürlich Ziel bleibt, wichtigste Ziel, Arbeitsplätze, für, besonders für junge Leute. Wir sind eine junge Republik, wie ich schon gesagt habe, 50 Prozent Bevölkerung sind junge Leute. Wir müssen natürlich Chancen geben für äh, unsere Bevölkerung, die Möglichkeit haben, in Tadschikistan zu arbeiten. Danke. Um, okay, dann habe ich noch mal eine Frage. So, I have yet another question. Um, Tajikistan is a signatory of the CEDAW, CEDAW Convention. Um, however, problems of violence against women persist in the country. What measures is the government taking to address these gross violations of women's rights? Um, Tajikistan hat die CEDAW Frauenkonvention unterschrieben. Aber es gibt Probleme um, für Gewalt gegen Frauen im Land. Ähm, welche Maßnahmen unternimmt die Regierung, ähm, um diese Probleme für Frauen zu lösen? Ja, natürlich, ähm, heute ist äh, 7. März, morgen ist Internationaler Frauentag, deswegen ich wollte ich alle Frauen noch mal herzlich gratulieren zu diesen Feiertagen. Wir feiern also diese 8. März, äh, das ist wichtigste Feiertage bei uns in Tadschikistan. Äh, die Rolle von Frauen in Tadschikistan natürlich ist hoch. Ich kann nicht sagen, dass die, die Frauen in Tadschikistan haben die riesige Probleme. Wie kann man nicht die Situation in Tadschikistan mit vielen anderen Ländern vergleichen? Obwohl Probleme sind da, wahrscheinlich gibt es auch Gründe, wirtschaftliche Probleme, Arbeitslosigkeit und so weiter. Aber die Frauen in Tadschikistan zum Beispiel haben auch wichtigste Rolle spielen in der Politik auch. Zum Beispiel in unserer Regierung gibt es mehrere Vertreter von den Frauen, die, die Vizepremierminister sind, Minister sind, die sind Warum? überall im Parlament vertreten, überall in unserer Gesellschaft, Frauen natürlich in sowjetischer Zeit auch, irgendwie heute nach dem Zerfall der Sowjetunion, unabhängig von Tadschikistan, spielen sehr wichtige Rolle. Aber Probleme von sozialen Problemen, von äh, besonders, wie schon gesagt, Wirtschafts- oder Arbeitslosigkeit äh, trifft auch mehr wahrscheinlich Frauen. Die sind, äh, der, deswegen wir müssen wir parallel natürlich auch die, diese Probleme, wirtschaftliche Probleme zuerst lösen. Wahrscheinlich Herr Faisulayev ist äh, vor kurzem aus Tadschikistan gekommen. Er kann etwas dazu sagen. Auch dabei gesagt. Definitely. Uh, our government uh, provided equal opportunities for all the members of the civil society. Female and men have equal rights and uh, they are protected by law. Even to promote a woman uh, role and to strengthen uh, their positions, uh, in to be, to be active and to be involved in development of country, government even assigned a special degree and approved the program for raising the status of women in society. If you go, uh, for instance, in every state body, one or uh, one uh, deputy, uh, vice minister, or even sometimes ministers, the head of mm -hmm. committees, appointed by government uh, by women. So we have a program of uh, preparing uh, women personnel. You know, a special programs. Uh, we we teach them. We send them abroad to take uh, you know international education. Uh, even members of parliament are you know elected by people as a. Uh, as their representatives. So 
uh, no, nobody abuses uh, the women's of right. We have equal uh, rights. Even if we are Muslim country, you mm. know that we have a sensitive uh, aspect that uh, men is to men is giving priority, but government is uh, paying significant attention to to strengthen the position of women in society. So, die folgende Frage ist auch an Ihnen. Ich werde das gleichzeitig übersetzen. Ähm, die Frage ist über erneuerbare Entwicklung. <lacht> die Frage sagt, Tajikistan hat uns, äh, hat, ähm, also Tajikistan interessiert sich ähm, über, über erneuerbare Entwicklung mit der Benutzung des ähm, Hydroelektrikzentrale und Projekten. Ähm, gibt es noch zukünftige Projekte, um, die, ähm, um das verbessern oder besser zu machen? Wie ich schon erwähnt habe, Tadschikistan hat sehr riesengroße Potenzial von Wasser. Wir haben 60 Prozent von Rass Wasserressourcen Zentralasiens. Und äh, Tadschikistan ist 90, mehr als 90 Prozent Gebirge. Berge. Wir brauchen nicht so viel Wasser. Wasser braucht die, die Länder in Unterläufe, Usbekistan, Turkmenistan, die müssen Baumwolle produzieren, Baumwolle braucht viel Wasser. Und wir brauchen Wasser nur für Stromerzeugung. Deswegen, wir sagen immer, Region Zentralasiens, Afghanistan bis Pakistan, die brauchen diese Energie, sehr billige erneuerbare Energie. Wir haben ein Projekt, von größter Wasserkraft Rogun zum Beispiel. Einige mh, Gegner gibt es von Rogun Wasserkraftwerke. Wahrscheinlich Sicherheit oder Ökologie, aber erneuerbare Energie, Wasserkraftwerke schadet nicht Ökologie. Wir verbraucht nicht Wasser. Wasser muss laufen und Energie erzeugen. Probleme ist da, wo die Baumwolle ist. Weil diese äh, veraltete Irrigationssysteme muss man verändern, erneuern. Wasser müssen wir auch sparen, besonders die Länder, die viel Baumwolle produzieren, die müssen mit Wasser mit, mit, äh, sparsamer gehen, weil wir haben die Aralprobleme wegen Baumwolle und so weiter. Deswegen unsere Projekte, die Wasserkraftwerke, ist gut für Wirtschaft, das ist gut für Ökologie, Umwelt. Dann für Entwicklung der ganzen Region. Deswegen, wir haben jetzt vor, die Wasserkraft umbauen. Wir warten auf diese Expertise von Weltbank, man mit Unterstützung von vielen internationalen Finanzorganisationen. Wir wollen diese Projekte realisieren. Das, wie Sie wissen, überall in der Welt Problem Nummer eins ist Energiesektor. Egal, Gas ist, Ölproduktion ist oder Wasserkraft. Aber wir bieten diese Erneuerbare Energie. Natürlich, wir haben einige Projekte mit Sonnenkollektoren auch. Zum Beispiel, wir haben einen Vertrag mit der Deutschen Energieagentur. Die Deutsche Energieagentur realisiert einige Projekte in Tadschikistan mit Sonnenkollektoren. Wir haben viel Sonne, wahrscheinlich 300 Tage Sonne. Das ist auch alternative Energie. Das muss man auch, diese, diese äh, alternative Energie benutzen. Und diese neue Technologien, Energieeffizienz, Wasserkraftwerke, Sonnen, das sind die, die Themen, die überall in der Welt aktuell sind. In Europa, in Amerika, in Zentralasien und überall. Deswegen, wir setzen auf diese Projekte und das ist Lokomotive für Entwicklung der ganzen Region. Besonders, ich noch, möchte noch mal betonen, nach dem Abzug der NATO-Länder aus Afghanistan, wirtschaftlicher Wiederaufbau Afghanistan ist sehr wichtig. Aber ohne Energie, ohne Industrie, ohne Arbeitsplätze in Afghanistan, auch in ganzer Region, wir können nicht politische Probleme lösen. Deswegen, ich sage immer, wir können diese Probleme mit unserer erneuerbaren Energie lösen. I would like, I would like to support His Excellency Ambassador from tourism point of view. Yeah. Because uh, unfortunately due to limitation of uh, energy supply in our country, our tourism uh, industry uh, faces difficulties. We, are, you know, we have a challenge in this regard because uh, due to lack of opportunities to supply energy 
uh, based on uh, demand of our uh, population. We cannot, uh, in, in autumn and uh, winter, supply infra tourism infrastructure, especially in rural areas, with uh, energy. And our uh, season uh, is not uh, efficient as, as we would like uh, to have. That's why we support the wise policy of our government uh, on, the, on behalf of tourism industry. And uh, actually, me as a, a citizen, my, my family, all the tourism stakeholders uh, bought a shares of hydropower station Rohun, the biggest uh, station in CIS, which is we consider like a uh, future of Tajik economy and a good assistant of tourism development. You know that tourism is developing step by step to economical, uh, to economy in general. That's why when we uh, finished the construction of Rogun, uh, our, uh, our uh, number one priority and our national uh, infrastructure, because every family of Tajikistan uh, bought and uh, is a stakeholder, a shareholder of this, uh, of this main uh, biggest station. That's why the, we, we believe that in, in the future our tourism uh, industry also will be sustainable when we will be able to provide the energy to, first of all, to citizens, then to infra, uh, economical infrastructure. And I want to again say that this is this project, tourism, energy and so on, all is for regional cooperation. That is very important. We want in the realm of Central Asian countries, especially, no borders. Keine Visum haben. Wir wollen mit Grenze und Visum so weit können wir nicht Tourismus entwickeln. Deswegen wir brauchen Kooperation, regionale Zusammenarbeit. Nur zusammen können wir auch die wirtschaftliche, politische und soziale Probleme in ganzen Regionen lösen. Deswegen alle Projekte, unsere Projekte in Tourismus, Wirtschaft, Energie, ist für regionale Kooperation. The topic is cultural diplomacy. Um, how does Tajikistan promote cultural exchange on a regional and international level? In your view, what role does cultural diplomacy play in bringing greater cooperation and security in the Central Asian region? You know that uh, the tolerance uh, in, in 21st century, uh, mutual understanding and tolerance is a big challenge. And we pay significant attention uh, to, uh, to this. Uh, issue and via tourism we want to assist uh, people to become uh, more closed via uh, and uh, you to use the instruments of cultural diplomacy and we we, we are member of Silk Road uh, Alliance uh, in the past four roads of Great Silk Road you know uh, used to be uh, used to used to pass across Tajikistan uh, territory and uh, we via our uh, intergovernmental agreements believe that uh, nations of living in the region through exchange, through visiting each other uh, with a relative uh, goals, with a just uh, tourist and uh, treatment and just, you know, leisure uh, purposes, will be more close to each other, will be uh, more peaceful region uh, in the face <coughs> of Afghanistan and Tajikistan yeah, will be playing a big role in the, even in the future to promote tolerance and mutual understanding uh, on his own uh, experience. Thank you for the answer. Um, next question. Uh, what is uh, your opinion in the role of social media as an effective vehicle of cultural diplomacy? What other platforms does Tajikistan use to position itself on the international stage? Uh, I can tell you, uh, I can share with you uh, of my experience in the field of tourism. Uh, from 2008, we have uh, adopted a state program, new and uh, you know, uh, corresponding to demands of the Sphere uh, program for uh, tourism development, and government is financing the promotion of tourism on in the world uh, leading uh, to affairs. Particularly, we pay significant attention to Europe and uh, every year traditionally participate in uh, uh, International Tourism Fair, ITB. And uh, thanks to my government, uh, every year our stand is becoming bigger and bigger. And geography of uh, people uh, visiting our country is uh, year by year expanding. 
if in 2005 uh, 14 nations visited uh, Tajikistan as a tourist, in 2012 we have a good news that 18 nations of the world visited uh, my, my country with the purpose of tourism. And in, uh, we uh, last year uh, uh, you know, ordered uh, advertisement sport uh, tur tourism in Tajikistan fill our friendship in Euronews and in the future when uh, we build our uh, when we will become a leading exporting energy country after the finishing uh, Rogun station we of course will uh, spend more time and more money for promotion of Tajikistan and uh, uh, in, in this regard uh, attracting uh, new tourists uh, to our country Thank you for your answer and then to the final question, um, could you tell us more about youth engagement in cultural diplomacy in Central Asia? Are there any current projects aimed at young people in this field? You mean youth affairs? Eh? In yeah. uh, as you, as you uh, could see from uh, my business card, uh, our state agency established uh, and covering uh, three uh, spheres of our economy. This is uh, youth affairs, uh, sports and tourism. Our government pays significant attention to to youth segment of our society. Uh, we, ha we have an announced different grants to support uh, you are uh, young and uh, let's say uh, clever, ve very uh, interesting uh, scientists from uh, be, uh, from uh, youth uh, people. <coughs> Additionally. We arrange uh, uh, festivals between uh, Central Asian countries in order to, to unite people uh, of, two, uh, of a few uh, nations living in this region. And using these instruments, we uh, wish to, to see our uh, partners in the region as reliable, reliable partners and friends. So we, we believe that cultural diplomacy could assist us in promoting our region uh, and uh, strengthening peace and understanding between each other.